të ndërruar të reshikues për shëndetja jemi në edicion e radhës këtu në 360 grad. Partia Demokratike vion sërrisht akuzat në lidhjen e numri 2 të socialistve ta Ulan Bala me Edmond Begon. Kreu i partiz Demokrat e Edmond Spaho publikoj disa dokumenta që se Lia Blu provon faktin e lidhje së Begos fitoj një tender 100 milion lek të operatorit të sistemi të trasmerimit në Librasht. Të dhënat zyrtare të regojnë se kompania Inerte Express me pronar trafikantin e drogës dhe miku në familjes të Ulan Balës nuk ka përvoj në ndërtimin e në stacioneve elektrike dhe se këtë funksion a i eshtoj në fund djetorit 2017. Pak muaj më vonë, kompania pa përvoj e miku trafikant droget të Ulan Balës përfitoj një tender publik nga operatori i sistemi transmitimit. Dokumentat regojnë se tender i OSTS me vlerën 100 milion lek i është dhënë trafikantit të dënuar me 21 vite burg për drogë në fillim të verës në zëmër zonës elektorale të Ulland Balës në Librasht. A ka bëra i sekserin me ose tërnë që mi kujti trafikant droget fitoj një tender prej një 100 milion lek. Autoritetet greke lëndë të lirë bizesmenin shqiptar Edmond Bego arestuar pak dit më partë të saksehe nga pushimet në Korfus. Për logaritë të shtetit italian, debatet në lidhje me këto person dhe lidhjen me eksponent të partijë socialiste në vend nuk kanë munguar. Autoritetet greke kanë liruar nga qëlia shtetasin shqiptar Edmond Bego. Vendimi ka ardhur pas komunikimit me autoritetet italiane, ku mësohet sa i nuk ishte i kërkuar për i këti shteti. Pas kësa i Bego ka lënë qëlin ku shëndron të prej disa ditë, është ndalimit i në shtetin grek në gjalli debate në Shqipëri, ku opozita akuzoj me zhërancën për favorizim. Edmond Bego arestua javën e kaluar ndërsa ndaj ti gjukata shqiptare kështë të bërë konvertimin e dënimi të gjukatës italiane. Avokati Ardian Leka duke konfirmuar lirimin e këti klienti ngre shqetsimin për përdorimin politik që ju bo emri të klientit të ti nga opozita. Por ka edhe një kritik për mediat. Ndalimi Edmond Begos ishte një problem që e bëjmë në shqiptarët rëndom në shtetin grek. Problemi mbetet se mediat në Shqipëri nuk ngren shqetsimi në këto raste, apo kur grisim pas raportat, por sa po thuhet që është miku i dikujt politika më bohet lajmë. Avokati thot se Edmond Begos ka shkluar dënimin e ti, ma dje partia demokratike që e përdori politikish këto dit. I ka dërguar shkres shtetit italian ku vërteton të se Bego ka shkluar dënimin. Ata politikan që e përfolion sot e kanë arestuar në ato ko ku ishin në pushtet. Kumbeti supporti politik a i ka bërë 4 vite e 4 muaj burg e ka kryer dënimin e ti. Ministria Drejtsis, kur partia demokratike ishte në pushtet, i ka bërë shkres shtetit italian dhe është prehur se Bego e ka shkluar dënimin. Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me zjarët në dy qerdhe në Tiran. Zodhonësja e pëdës, Ina Zhupa, deklaron se Erion Velia i duhet të jap logaridhe të njësë urgjensën me kontrol për siguri në qerdhe dhe në kopshtet të Tiranës. Në Tiran brëm një tjetër qerdhe në mes të blokut u përfshi nga flakë. Fati deshi që mos kisht e fëmi dhe punojës të lënduar. Për fatë edhe shpërthimi i të merë shëmi pak ditve më parë shëndodhi në qerdhen 14, ishte kur nuk kishte fëmi apo kujdestat. Qerdhet, kopshet, shkollat në Tiran nuk duhet jenë dorë të fatë, por duhet kenë standarte që garantojnë sigurin e fëmive. Tre vjetë më parë, Erion Veliaj doli 31 ditë resh në ekrane duke inauguruar të ashtu quajturin rekonstruksion falas të 31 qerdeve të tiranës. Por, përveç propagandës më njyra, Erion Velia e nuk përmëndi as një herë masat e mara për siguri në kopshe dhe qerde, për të cilat bashkia që a i drejton është edhe për gjejse direkte. Qydetarët duan të din, pse nuk reagon Erion Velia e për dy rastet skandaloze të rënjes e zjarit në qerde e tiranës, por vazhdonë me propagandën bajate si kur nuk ka ndodhur azjë. Në vënd që t'i apë logari për shqecimin e prinderve, dhe në vënd që të njësë me urgjensë kontrolin e siguris dhe standarteve në qerde dhe kopshe, Erion Veliaj fshihet pas përhapje se lajmeve për një zjarëvënd, në zjarëvënje të qëllimshme. Nëse është kështu, atëherë policia duhet të sëqaroj urgjentisht këtë situatë, e cila po të verifikohet si e vërtet për bënd një akt terrorist, që duhet kishtë ngritur shteti në këmë. Por, nëse rezulton se velia i po përpichet të viktimizohe, a i dhe kushdo tjetër, duhet të meret në përgjësi penale 
për pengimin e drejtsis dhe për hapjen e lajmeve të rende. Partia Demokratike kërkon që të njësë me ugjens, kontroli për sigurin dhe standartet në gjitha qërve, shkollat, kopshet, publike dhe private. Qytetarët presin që të pak të në rastin e sigurisë së fëmive, prokuroria të mosve proj si një shërbëtore e verbër e pushtetit, të krye bashkjakut dhe të mafja së ndërtimit në tiran. Fëmijat e tiranës nuk janë të sigurt me një krye bashkjak që i përdor ata vetën për fasal. E rion veliaj nuk është krye bashkjaku që meritojnë. Me njëherë pas mbarimi të festës o Kurban Bajramis, Shqiptarët e Kosovës janë dyndur drejt bregdetit Shqiptar. Mediat lokale informon se prej orës 4 e 30 të mëngjezit të sotëm, deri në orën 8 në pikën kufitare të Morinës, kanë hyrë 33.200 shtetas me 156 autobus dhe 6.700 mjetë të vogla. Pushuesit nga Kosova janë dyndur drejt bregdetit shqiptar për të kaluar pushimet. Për pasoj është blokuar edhe segmenti Morin Kukus pjesë e rrugës të kombit. Radhe automjeteve është e gjatë shka ka sjel dhe trafik të rënduar nga zonat e një uresi, bardot dheri në urën e drini të zi, në dalje të qytetit të Kukusit. Një flukës i tilë nuk ka ndodhur kur më parë, nga Morina në Kukus rruga e kombit të blokua për orë të tëra. Mira automjete në më shumë se 17 km në të dyja kursi drejt Kukusit, thuj se kan lëvizur me hapin e breshkës. Veç nuk me të lartë të mjetëve shkaku kryesori këti kaosi, jam pesurat e pa përfunduar nga kuksi në morin. Në urë mjetëve u duhet të kalojnë nga dy në një korsi të vetme. Patrullat e policista autostradës u përforcuan dhe nga policia e kuksit, por gjondja thuje se mbeti e pandryshuar për orë të tëra. Të të mërkur u duk si kurs e gjithë Kosova u shpërngull drejtë Shqipëris. Gjdo metër katrori autostradës ishte i populuar me mjetë. Një pjesë e mjetëve kërkonin rrug alternative dhe kanë hyrë në qytet, por kuksi ka vetëm një dalje. Ura e drini të zi e cila nuk e përbalon këtë fluks. Në projekt të shëndërtimi urës së madhe në bitrin, madje punimet për ndërtimin e saj duhet të kishin isur me ko, bashk me dublimin e urave të tjera dheri në morim për fshirë në bikalimet dhe nënkalimet. Sigur të mos mjafton të vala e madhe e largimit që ka pregur Shqiprin, ka edhe nga ata që kanë hequr dorë për fundimisht edhe nga shtetsia. Numri të huajve që kërkojnë të qëndrojnë në Shqipri është tritur me 3% në krasi me vitin e shkuar. Të dhonat e fundit nga Ministria e Brëndshme flasim për 651 persona që kanë lënë shtetsin shqiptare gjithë vitit 2017. Kjo shifë rezulton më e lartë se në vitin 2016 me një nivel prej 32.9%. Kjo shifë rezulton të jetë gjithashtu dyherë më madhe sa jo e personave që kanë kërkuar të pajisen me pasaport shqiptare. Numri tyre arri në 316, por nga anë atjetër Shqipëria është këthyre në një vënd strehimi për shumë e migrantë që vim për gjithësish nga vendit të lindjes për të shpërtuar luftës. Janë 309 të huaj që kanë kërkuar azil për gjatë vitit të kaluar. Sirianët janë ata që kryesojnë me kërkesën për azil pasuar nga Algeria dhe Afganistani, por gjithësësi kjo nëmër mbetet i ullët krasuar me refugjatët që e përdorin vendin të onë se transit, duke sënuar në bëritje në vendet e përëndimit. Një aksident i rënd me pasoj vdekjen e dy viktimave ka ndodhur në orët e para të ditës e sotme në superstratën Lesh Koder. Si pas policis, viktimat janë dy të rinë makina e të cilve ka goditur nga prapa një kamion në këtë rrug në vendin e quajtur ura e dajqit. Publikohen pamje pas aksidentit të rënd të ndodhur pas mesnate në aksin rrugor Lesh Koder. Në gjarja ndodhi prëm shati dajt shkumjeti ti bens me targa AA 929 FF, ku u dhëtonin dytërin që humbu njeto në shpërplasur me mjetin tip IFA me targ LE 3364A. Përplasja ka qënë e fort dhe përpasoj mjeti ti bens është dëmtuar plotësisht si shtregojnë dhe pamjet e videos, ndërsa për ndjere në trupave të viktimave u kërkuan dërhyrja e forcave zjarë fikse. Mjeti ti bens drejtohe nga Gëntjan Toma, 32 vjeqë, ndërsa 25 vjeqari Robert Eli, u thonë të si pasaj gjerë në këto mjetë. Ndërsa mjetin tjetër tip kamion si pas policisë e drejton të një 19 vjeqarë. Para prakisht dyshohet se mjeti kundodhe shintërin të u thonë të me shpejtësi të i normave të lejuara, në një rrugë kunatën mungon fushpamje, por të të jetë ekspertiza që do thot fjallën e fundit për shkajqet e aksidentit të rëndë. Bashkia e Tiranës vion dimon da i bankës së gjakot. Kre bashkjaku e rion velia i falenderoj punoj si dhe amëkës, që ju bashkuan sirjes për durimin e gjakot. 
punojësit e agjensi së mbrojtje së konsumatori di bashkohen thirje së aleancës për dhurim gjaku, duke u sensibilizuar me institucionet e tjera të bashkisë të tiranës të cilat gjëtë verës dhuruan gjak për të gjithë të sumurët talasemik dhe personat të tjerë në nevoj. Kreu i bashkisë të tiranës e rion velia ju bëri thirje dhe institucionet të tjera të bashkohen me këto nisëm. Nga statistika që nga ofruan nga kruqë kush, meritin të 250% të dhurime dhe gjakut dhe gjatë sezonit dhe rësë falë kontributit bashkisë tiranës, besu që kemi kaluar me sukses një nga sfidat që tipikisht në ovin gjdo verë, ku prej largimit të pushusve, kemi pasur ulljet dhurime dhe kemi pasur shumë problematika kërësisht nga aksidentet, nga ta që janë telesemik dhe ta që ka nevojat për gjakë. Në do të kaluim nga një fazë emergjente, një fazë rutin, ku do të dim gjdo institucioni bashkisë tiranës në mënyrë kalendarike njërë në 3-4 Pra të kalojmë nga një zidja një situatë dhe një ngërë që që kishim në këtë moment të pushimeve, në një situatë ku dhe mund të parashikojmë se cilat të tjenë volumet e gjaku të dhuruar. Qeveria u jepë fund pushimeve dhe rikësehet në pun për të njësur vitin e dytë të mandatit të dytë. Kreministri Rama i ka thirur ministrat dhe kabinetin e tyre për një mbledhje informale para për gatitore këto të premte në qytetin e Vlorës. Mbledhje e cila do të jetë dy ditore do të përmbledh punën analitike të njësur më 25 korik me kompanin e Tony Blair. Mësohet se kompania e ish kreministrit britanik po ndimon qeverin shqiptare për të mbyllur bilancin e këtë viti politik dhe qeveris për të mbyllur si dhe për të përcaktuar objektivat për 300 ditëshin e dytë. Mbledhja e së premtes nuk do të ketë vendimarje nga ana e kreministrit dhe do të ketë ose jo ndryshime në qeveri në shtator si kundur ka paralajmëruar. Mësohet se këto vendim kreministri pritet a marrë javën arshme dhe të shpalë në mbledhje në asambles komtare të pësës, e cila do të mblidhe ditën e barë të shtatori datë e cila nuk është vendosur ende. Në këto mbledhje rama do të shpre nëse do të ndryshoj apo jo ministrat e ti, si dhe do të shpalë mobilizimin total për përbardhjen në zjedhjet lokale të vitit 2019.